பார்க்க போறோம் மீன் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ டைப் ஒன் டேட்டா டைப் டூ டைப் த்ரீ மூணுக்கும் எப்படி நம்ம மீன் போடுவோம்ன்றத பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம மீடியம் பார்க்க போறோம் அப்ப மீடி என்ன என்ன மீன்றது ஆவரேஜ் சொல்லிட்டோம் ஸோ மீடி என்ன என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா மிடில் மோஸ்ட் வேல்யூ இஸ் கால்ட் மீடியன் அப்ப மிடில் மோஸ்ட்னா எது நமக்கு மிடில்ல இருக்கோ அந்த வேல்யூ நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் மீடியம் சொல்லுவோம் அப்ப ஒரு டேட்டாவுக்கு நீங்க எப்படி பொசிஷன் பாப்பீங்க நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதை எப்படி நீங்க பொசிஷன் பாப்பீங்க அந்த பர்டிகுலர் மிடில் மோஸ்ட் பொசிஷன்ல என்ன எலிமெண்ட் வந்து செட் ஆகுதோ அந்த எலிமெண்ட் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் மீடியம் சொல்லுவோம் ஆ டேட்டாவுக்கு மீடியம் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்ப என்கிட்ட ஒரு டென் வேல்யூஸ் இருக்கு உங்ககிட்டயும் ஒரு டென் வேல்யூஸ் இருக்கு நான் அதோட மிடில் பொசிஷன்ல என்ன நம்பர் எழுதிருக்கேன் தெரியாது நீங்க என்ன மிடில் பொசிஷன் எழுதிருக்கீங்கன்னு தெரியாது அப்படி பார்த்தோம்னா எனக்கு ஒரு மீடியம் உங்களுக்கு ஒரு மீடியம் அப்படி வரக்கூடாது அப்ப ப்ராப்பரா ஒரே ஆன்சர் வரணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்ப அரேஞ்ச்மெண்ட்ல எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவீங்க கொடுத்திருக்கிற வேல்யூஸ அசனிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணுங்க கொடுத்திருக்கிற வேல்யூஸ அசனிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அசனிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா அப்ப நமக்கு மிடில் மோஸ்ட் பொசிஷன் என்னன்னு தெரியும் நம்மளே பார்த்து சொல்லிடலாம் பட் மிடில் மோஸ்ட் பொசிஷன் அப்படின்னா அவங்க ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் டேட்டா கிவன் அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேட்டா கிவன்னா எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கோ அந்த நம்பர் நீங்க என்னன்னு எடுத்துப்பீங்க அப்படி பார்த்தா வெறும் என் பை டூ போட்டா போதும் இல்ல அப்படின்னா இல்ல நமக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டென் டேட்டாஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க டென் டேட்டால உங்களுக்கு டென் பிளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ தான் நமக்கான அந்த பொசிஷன் வேல்யூ சோ டென் பிளஸ் ஒன்னா லெவன் லெவன் பை டூ அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ பிப்த் வேல்யூக்கும் சிக்ஸ்த் வேல்யூக்கும் இன் பிட்வீன் என்னவோ அந்த பொசிஷன் தான் நீங்க பாக்கணும் அப்ப இந்த ஃபார்முலாவை அவங்க பிக்ஸ் பண்றாங்க சோ மிடில் மோஸ்ட் பொசிஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலாவை அவங்க பிக்ஸ் பண்றாங்க இட் இஸ் நாட் என் பை டூ இட் இஸ் என் பிளஸ் ஒன் பை டூ அப்ப என் பிளஸ் ஒன் பை டூ பொசிஷன்ல என்ன ஐட்டம் இருக்கோ அதுதான் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டேட்டா டென் டேட்டா தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் எப்படி வருது டேட்டா டென் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அப்ப வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பொசிஷன் எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் பிப்த் பொசிஷன்ல என்ன எலிமெண்ட் இருக்கு நீங்க போட்டுக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிப்த் பொசிஷன்ல எனக்கு இப்போ செவன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பிப்த் பொசிஷன்ல சோ பிப்த் பொசிஷன்ல செவன் சிக்ஸ்த் பொசிஷன்ல நைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பொசிஷன் அப்போ என் பிளஸ் ஒன் பை டூங்கிற வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன வருது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது பட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்ற பொசிஷனே இல்ல அப்படி இருக்கும்போது நீங்க எப்படி வீக்கின் கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் ரெண்டு பொசிஷன் வேல்யூவும் ஃபைவும் நைனும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பை டூ பண்ணுங்க ஆவரேஜ் ஆஃப் தீஸ் டூ வேல்யூஸ் வில் பி த மீடியம் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் டேட்டா அப்ப இதுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் செவன் பிளஸ் நைன் பை டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸாக்ட்லி எயிட் அப்போ எயிட்ங்கிற நம்பர் உங்களோட டேட்டால இல்ல ஆனா மீடியனா என்னதான் இருக்க முடியும் எயிட் தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா ப்ராப்பரா நம்ம வேல்யூஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கிறோம் எக்ஸாக்டா நமக்கு மிடில் மோஸ்ட் பொசிஷன் ஒரு பொசிஷன் இல்ல இருந்திருந்தா அந்த பொசிஷன் அப்படி எடுத்திருப்போம் பட் மிடில் மோஸ்ட் பொசிஷன் ஒரு பொசிஷன் நம்ம கிட்ட இல்ல பட் ஃபார்முலா படி என்ன வேல்யூ வரணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பொசிஷன் இல்ல சோ என்ன பண்ற பிப்த் பொசிஷன் எலமெண்ட் சிக்ஸ்த் பொசிஷன் எலமெண்ட்ல ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்றீங்க நம்ம வச்சுக்கணும் எதுல ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்றோம் இருக்கிற டேட்டால நம்ம வேல்யூஸ் நம்ம பண்றோம் பொசிஷன்ல இல்ல டேட்டால ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்றோம் இதுதான் நம்மளோட ஐடியா சோ ரா டேட்டா நீங்க ஒன்ஸ் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு இருக்கும் <laughs> 13 is repeated two times. அப்ப வேல்யூஸ் எவ்வளவு டைம் ரிப்பீட் ஆகுதுங்கிறது தான் அவங்க வந்து நமக்கு டைப் டூ டேட்டா பேட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க ஓகே அப்போ இப்ப நம்ம எப்படி நம்ம பொசிஷன் எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது ஏன்னா இங்க நீங்க டேரக்டா வேல்யூஸ் டேட்டாவை என்ன பண்ணிட்டீங்க அசனை ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணி பொசிஷனை போயிட்டோம் பட் இங்க நீங்க அரேஞ்ச் எப்படி பண்றது அப்படின்னா அப்படி அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு தான் ஒரு குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒரு கான்செப்ட நமக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சினா எப்படி போடணும்னு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படிங்கறத நம்ம சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி போடணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூவா அப்படியே போட்டுக்கோங்க செகண்ட் பொசிஷன் நீங்க எப்படி நீங்க ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் தீஸ் டூ
12 positions irukku 12 values irukku adhila first three positions are occupied by three then third position la irundhu third position ku appra enna varano fourth so fourth position la irundhu up to 10th position varaikum yaar irukra number 7 irukra then 10 ku appra 11 la irundhu 12 varaikum that is two positions 11 and 12th position uh, are occupied by number 2 அப்போ எப்படி இது பொசிஷன் எப்படி இது நமக்கு ஆர்டர்ங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ ஃப்ரீக்வன்சில இருந்து குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கணும் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஆக்சுவலி அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம சொன்ன இந்த அசனிங் ஆர்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் நமக்கு எப்படி இருக்கு குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சில அரேஞ்ச்மெண்டா இருக்கு சோ ஒன்ஸ் நீங்க குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி போயிட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம என்ன ஃபார்முலா போறோம் அது வேற ஃபார்முலால சேம் ஃபார்முலா தான் ஏன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சாச்சு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேம் ஃபார்முலா என் பிளஸ் ஒன் பை டூ என் பிளஸ் ஒன் பை டூ item value appo n plus 1 by 2th position enna nu paapom appo inge ungalku actually total number of value enna endradhu last value paatha theriyum so that is 12 so inge namakku enna varum 12 plus 1 by 2 12 plus 1 by 2 that is 13 by 2 13 by 2 na enna varum 6.5 varum so inge appo idoda understanding enna 6th position 7th position oda average value da enak inge na kudukka pora median value appadi paatha 6th position enna namakku once ninga cumulative frequency potinga nave namakku idu clear aayidum ena third adhavadhu three third position varaikku yaar irukra roll three da irukanga three ku appra four so four five six seven eight nine ten ivlo values um yaar irukra நம்பர் செவன் தான் இருக்கிறா அப்போ நமக்கு ஒன்ஸ் நம்ம சிக்ஸ்த் பொசிஷன் செவன்த் பொசிஷன் ரெண்டுமே எங்க வருது இந்த டென்னுக்குள்ள இருக்கு த்ரீக்கு மேல டென்னுக்குள்ள இருக்கு சோ செவன் அப்போ சிக்ஸ்த் பொசிஷன் வேல்யூவும் என்னதான் செவன் தான் செவன்த் பொசிஷன் வேல்யூவும் செவன் தான் சோ ஆவரேஜ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்வல் டு செவன் அப்படி பார்த்தா மீடியம் வேல்யூ என்ன தட் இஸ் செவன் சோ சேம் ஐடியா அதே ஒரு ரிப்பீட்டேஷன் தான் பட் இங்க நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கறதுனால குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி இவாலுவேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வி ஆர் யூசிங் த சேம் ஃபார்முலா ஓகே இப்ப நம்ம டைப் த்ரீக்கு போலாம் இப்ப நம்ம டைப் த்ரீல ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கலாம் சிம்பிள் ஒரு ஐடியா அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கலாம் சோ இங்க நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம ஃபார்முலா இல்லாம வெறும் பொசிஷன்லயே போயிட்டோம் பட் இங்க நமக்கு என்ன வருது ஃபார்முலா வருது ஏன்னா நீங்க வெறும் பொசிஷன் மட்டும் பார்த்தா கூட இதே ஐடியாவை ஃபாலோ பண்ணி வெறும் பொசிஷன் மிடில் மோஸ்ட் பொசிஷன் ஃபார்முலா போட்டா என் பிளஸ் ஒன் பை டூ பொசிஷனல் வேல்யூ போட்டாலும் என்ன பிரச்சனை இருக்குங்க எனக்கு எக்ஸ் வேல்யூ ஒரு சிங்கிள் டேர்மா இல்ல எக்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கு கிளாஸ் இன்டர்வலா இருக்கு அப்ப நீங்க இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல்ல ஜீரோ டு தேர்ட்டி டென் டு டுவெண்ட்டிங்கிறது எந்த நம்பரை குடிப்பீங்க மீடியன் மீடியன் எப்போ எப்படி இருக்கணும் ஒரு சிங்கிள் நம்பரா தான் இருக்க முடியும் சிங்கிள் வேல்யூவா தான் இருக்க முடியும் அப்படி பார்த்தா நீங்க சிங்கிள் நம்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காக தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஃபார்முலாவை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க எம் எம் இஸ் ஈக்வல் டு எல் பிளஸ் என் பை டூ மைனஸ் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி பை ஃப்ரீக்வன்சி சி எஃப் பை எஃப் இன்டு ஐன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னெல்லாம் இருக்குன்றத நம்ம ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் என்னன்னு பாத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எல் இங்க இருக்கிற கேபிட்டல் என் எல் என்ன அப்படின்னா லோவர் லிமிட் ஆஃப் த கிளாஸ் இன்டர்வல் அப்ப நீங்க ஒரு ஒரு கிளாஸ் இன்டர்வல் நிறைய கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் இருக்கு அதுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கிளாஸ் இன்டர்வல் சூஸ் பண்ண போறோம் அது எப்படி சூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த பொசிஷன் இங்க நான் திரும்பவும் அதே தான் எந்த பொசிஷன்ல நமக்கு மிடில் மோஸ்ட் பொசிஷனும் அந்த பொசிஷன் எதுக்கிற கரஸ்பாண்டிங் கிளாஸ் இன்டர்வல் சூஸ் பண்ண போறோம் அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அது எப்படி அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா போடுவோம் இது வரைக்கும் மீனுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ராட் டைப் ஒன்னுக்கும் டைப் டூக்கும் என் பிளஸ் ஒன் பை டூ பொசிஷன் போட்டோம் பட் இங்க என் பை டூ பொசிஷன் தான் போட போறோம் என் பிளஸ் ஒன் பை டூ பொசிஷன் கிடையாது சோ என் பை டூ அப்படின்னா எந்த வேல்யூ வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து நீங்க பிப்டீன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப பிப்டீன் தான் உங்களோட கம்ப்ளீட் பொசிஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல லாஸ்ட் வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் டேட்டா கிவன் அப்படின்னா அப்ப பிப்டீன் பை டூ வில் கிவ் யூ 7.5. பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எந்த கேட்டகரியில வரும் எந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் வருமோ அந்த இன்டர்வல் நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டு போறோம் ஓகே அந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வலோட கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஃபார்முலாக்குள்ள போட போறீங்க அப்ப எதை நீங்க இன்டர்வல் சூஸ் பண்றீங்களோ அந்த இன்டர்வலோட லோயர் லிமிட் சி எஃப் சி எஃப் மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு என்ன சி எஃப் ஆஃப் பிரிசீடிங் கிளாஸ் அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் இன்டர்வலோட குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்துக்கோங்க அத நீங்க எந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் சூஸ் பண்றீங்களோ மீடியம் கிளாஸோ அந்த கிளாஸோட சி எஃப் எடுக்க கூடாது அதுக்கு முன்னாடி கிளாஸோட சி எஃப் நீங்க சூஸ் ப
ஒரு <laughs> Actually, total number of value is 15. So, 15 by 2 is equal to 7.5. Okay. So, 7.5. 7.5 under position is equal to 5 position. We have to go in the class 0 to 10. Then, in the 6th position, we have to go in the 12th position. We have to go in the 10 to 20th value. 12th position is equal to 10 to 20th. So, 13th position is equal to automatically equal to 10. 20 to 30 இருக்கும் Once median class are fixed பண்ணிட்டோம் அப்படினா நாம் என்ன பண்ணலாம் automatic formula formula வா use பண்ணலாம் எப்படி formula வா use பண்ணுவோம் m is equal to l so what is the corresponding lower limit what is l lower limit of the median class அப்பா இதில 10 to 20 இருக்கு lower limit என்ன 10 so 10 plus n by 2 இப்பு நாமக்கு தெரியும் n by 2 calculate பண்ணிட்டுதான் நாம் class ஏ choose பண்ணும் so n by 2 value is 7.5 Okay, 7.5 minus CF. CF நான் என்ன? நீங்கள் எந்த class and median class ஆ சூச் பண்டுரின்லோ, அந்த 12 எடுக்கப் புடாது, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற previous preceding cumulative frequency. அப்படி பார்த்தா, இங்கு என்ன வருனோ? 5 தாம் வருனோ. இந்த ஒரே ஒரு difference நாம் எப்பும் இந்த formula pattern ஓடி நாப்பு வைச்குக்குனோ. So, 7.5 minus 5 divided by frequency. இந்த corresponding frequency தான் that, that is 7. இந்த formula into i i நே என்ன length of the interval so 10 to 20 இந்த class interval length என்ன எப்படி evaluate பணியுங்க upper limit minus lower limit 20 minus 10 that is 10 so into 10 இப்பு இது simplify பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு என்ன value வருதா அல்தான் நம்னுட median so இந்த இக்கு ரம்ப simple தான் mean எப்படி average எப்படி நம்ம simple one way உன்னா easy போட்டுடமோ அது relatedாதான் நம்ம median பார்க்கிறோம் medianகிறது என்னது middlemost value உன்று அந்த ஒருதா once நீங்க middlemost அப்படின் போரிங்க அப்படினாவே கண்டிப்பாங் என்ன வேணோம் arrangement தேவியாருக்கு raw data நீங்கள் arrange பெண்டுவீங்க type 2 கு frequency ஓட இருக்கு 3 கு frequency இருக்கு once frequency குட்துதான் pattern எப்படி போடுது add பண்ணி add பண்ணி போடுது உங்களுக்கு நாம் easy போட்டுலாம் but அது மீனியே நாம் தெரிந்துக்குனோம் அப்பு 5 நான் என்ன இருத்தோம் first 5 positions are occupied by number 5 next 12 நான் என்ன மீனி 5 கப்பிரோம் so after 5 up to 12 these positions are occupied by 7 next 12 இங்கு 15 இருக்கு அப்படி நான் இருத்தோம் 12 கடித்தது 15 வரைக்கும் யார் இருக்கிறா So, இந்த order தான் நமக்கு cumulative frequency புரிந்துடா, once நமக்கு அதுக்கப் பிறு நம்ம direct formula போய்கலாம். எப்போ நமக்கு type 1 data உக்கு n plus 1 by 2th position value தான், type 2 உக்கு n plus 1 by 2th position value தான், type 3 உக்கு almost அந்த formula use போன்னிக்கலாம். பாட் என்ன பிரச்சின எனக்கு இங்க, class intervals இருக்கு, அப்போ class interval single value வா convert பண்டிருத்துக்கு எங்கிட்ட ஒரு formula இருக்கு, that is m is equal to L plus N by 2 minus CF divided by F into I. அப்போ இங்கு corresponding L என்ன lower limit CF மட்டு மாருது நீங்க எந்த class choose போட்டுங்கள் அதுல் previous அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற preceding class interval ஓட frequency I mean cumulative frequency so அது எடுத்துட்டீங்க frequency இந்து the same thing அதே medium class ஓட frequency I நான் length of the class interval so இந்த கரச்போன்னி values எல்லாம் போட்டீங்க அப்படினா you will get the median value அப்போ median இந்து ரும்ப சிம்பலாதான் இருக்கு எவ்வளோ சிம்பலாம் முடிம்மும் அவ்வளோ சிம்பலாம் உங்களுக் சொல்லிவிட்டுவிட்டுவிட்டும் இந்த data எவ் இதே method of follow up பண்ணி நம்னால் median calculate பண்ணம் முடியும் once நீங்கள் position values நின் சொல்லுட்டீங்க நாம் median அப்படினா median வந்து இருக்கிற data வா 2 half வா பிரிக்கிது ஓர் பெரிய data 100 data இருக்கு அப்படினா median என்ன பண்ணது அந்த இருக்கிற நாம் கைல் இருக்கிற data வா 2 half வா split பண்ணது அப்பு இதே மாரி நாம் என்ன பண்ணலாம் quartiles 
மூணு பொசிஷன்ல நீங்க கட் பண்ணணும் அப்பதான் நமக்கு குடுத்துட்டு டேட்டா என்ன ஆகும் போர் பார்ட்ஸா பிரியும் மீடியம்னா சிங்கிள் கட்டு ரெண்டா பிரிஞ்சிடும் குவார்டர்ஸ்னா மூணு இடத்துல நீங்க கட் பண்ணணும் அப்போ அதே மாதிரி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டென் பாயிண்ட்ஸ்ல கட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டென்னா டிவைட் ஆகும் டேட்டா நமக்கு நைன் பாயிண்ட்ல கட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு டென்னா டிவைட் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி நமக்கு மீடியம் ஃபாலோ பண்ணி பொசிஷன் வேல்யூஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி நமக்கு குவார்டைஸ் இருக்கு பர்சன்டைஸ் இருக்கு இது எல்லாமே நமக்கு ஒண்ணு இல்ல இங்க சிம்பிளா கடைசி அந்த என் பிளஸ் ஒன் என் பை டூங்கிற இடத்துல நமக்கு ஃபார்முலா சேஞ்ச் ஆகும் மற்றதெல்லாம் சேம் லாஜிக் தான் சேம் ஐடியா அப்போ ஓரளவுக்கு நமக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறவங்க எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சிம்பிளா சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கிளாரிபிகேஷன் வேணும்னா நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுவோம் நன்றி வணக்கம்